ডানে তাকাইলে আল্লাহ বামে তাকাইলে আল্লাহ তুমি গঙ্গলে যাও জঙ্গলেও আল্লাহ আসমানের ভিতরে তাকায় দেখবে আল্লাহ জমিনের ভিতরে আছে না আল্লাহ আছে না নাই পাহাড়ের ভিতরে আছে না নাই সমুদ্রে আছে না নাই হে মুসলমান যেখানেই যাবেন সেখানে আল্লাহ যেখানেই তাকাবেন সেখানে আল্লাহ বন্ধু হওয়ার যোগ্য যদি থাকে সে হলেন আল্লাহ হে মুসলমান ভাইরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে বান্দা তুই তো মনে করছস আমি তোর সব জায়গায় নাই না না নির্ভিক সৈনিকেরা কদম কর গোবিন্দের ওই চালাচা মুন্ডা গুলা শাহজালালের স্বপ্ন ছিল আল কোরআনের জ্বলবে আলো শাহজালালের স্বপ্ন ছিল আল কোরআনের জ্বলবে আলো সে আলো ছড়িয়ে দিতে সে আলো ছড়িয়ে দিতে বিপ্লবেরই মশাল জ্বালা ছুটে আয় শাহজালালের নির্ভিক সৈনিকেরা খতম কর গোবিন্দের ওই চালা চা মুন্ডা গুলা আওয়াজ দিতে পারবেন তো আল্লাহ কবল করুক বলুন আমি মুসলমানের এই আওয়াজ যতদিন থাকবে গোটা বিশ্বের কোন কাফের বেইমানের সামর্থ্য নাই মুসলমানের জাতিকে পরাজিত করা ঠিক কি নজরে বলে আমাদের কাছে কামান না থাক বিমান না থাক হেলিকপ্টার না থাক আমাদের কাছে কোন লাঠি উপরতে দরকার নাই বদরের যুদ্ধে মাত্র সাহাবা ইকরামদের সংখ্যা তিনশো তেরো জন ছিল তরবারি মাত্র ছিল দুটো ঘোড়া ছিল আটটা সমস্যা কি এই মুসলমানের ঘোড়াও দরকার নাই উঠো দরকার নাই বিমানও দরকার নাই কামান দরকার নাই সারা বিশ্বের ভিতরে পনেরো দুই শত কোটি মুসলমান একবার যদি জবান দিয়া বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে কাফেরদের মাসনদ মাটির নিচে চলে যাবে ঠিক কি না ভাইরা আল্লাহ কবুল করুক বলে না আমি এই মানের আওয়াজ থাকবে না থাকবে না এটা আমাদের গায়ের জোরের কথা বলি না গায়ের জোরে যদি কথা বলতাম গলা কবে ভেঙে যাইতো ঠিক না গায়ের শক্তিতে কথা বললে ফাটতাম নাকি নেতার মিছিল দিয়ে দেখেন পরের দিন গলা থাকে কই আপনি হ্যাঁ না গলা থাকবে ইন্ডিয়ায় ওটার চাটা খায়া পরে খাতিল করে প্রেম করে আনা লাগবে গলারে আর আমরা যেহেতু চিল্লাই গলা থাকে না যায় কেন থাকে এটা ইমানের কথা এই কারণে থাকে এটা যে দুনিয়ার কোনো নেতার পক্ষে কথা হয়তো থাকতো না যে দোকা এটা দুনিয়ার কোনো নেতার পক্ষে হইলে আমেরিকা চলে যাইত চা খাইতে আল্লাহর পক্ষের কথা বলে দেখা কয় না তোরও দরকার আমার আমারও তোর দরকার তোরও আমারও দরকার আমি থাকি বাস তুই বইলা যায় আমি আসি কি ঠিক না এই জন্য ইনশাআল্লাহ ইমানের পক্ষে স্লোগান হবে আমার দেশের চেয়ে আমার ইমান বড় আমার দলের চেয়ে আমার ইমান বড় আমার জাতির চেয়ে আমার ইমান বড় রসুল করিম সাল্লাহ আসলাম দেশ ত্যাগ করেছেন একমাত্র ইমানের কারণে অন্য কোনো কারণে না ইমান ইমানের কারণে মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেছে ইমানের কারণে অন্য কোনো কারণে না তার মানে বোঝা গেল আমার দলের নেতাও যদি আমার বিরুদ্ধে যায় ইসলামের বিরুদ্ধে যায় আমি আমার নেতার বিরুদ্ধে চলে যাব দলের নেতা কোন দিকে গেলে আমার দেখার বিষয় না যতক্ষণ সে ইসলামের পক্ষে আছে আমি ততক্ষণ তার পক্ষে আছি যতক্ষণ সে ইসলামের পক্ষে নাই আমিও তার পক্ষে নাই এই জন্য ইসলামের পক্ষে আমরা আজীবন যেন থাকতে পারি আল্লাহ বা কবুল করুক বলেন আমি আমাদের ইমান ছাড়া কোনো পুঁজি নাই একমাত্র পুঁজি মুসলমানের ইমান এটাই আমাদের সম্বল এই জন্য এটা যদি কেউ চুরি করতে আসে আমাদের দেশের ইঞ্চি মাঠে যদি কেউ নিতে আসে আমরা যেমন দেশের মাটি দেব না দেশের চেয়ে যেহেতু ইমান বড় ইমান নিতে আসলে তো আরো আগেই দেব না নাই বা পেলাম অর্থ করি নাই বা পেলাম ঘর নাই বা পেলাম সুখের দেখা হক নায়াপন পর পথের দুলয় জীবন আমার হক ধূসর মলিন অনাহারে অনাদরে যাক না কেটে দিন তবু দুঃখ আমার নাগাল কবু পাবে নারী দয় সব হারালেও তাও করি না নিঃস হবার ভয় আমি মুসলমান আমার ধন হল ইমান ইমান নূরের রৌশনিতে দীপ্ত আমার কত রকম ভাবে যে ইমান বিধ্বংসী কাজ করে যাচ্ছে আপনারা ইদানিং এর খবরও দেখেছেন ঢাকার যে কোনো একটা আইডিয়াল স্কুলে 
ওরনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে জানেন এটা আপনারা যারা নিষিদ্ধ করছে এদের ঘরে মাবুন নাই আছে এদেরকে যদি বলি তোমার মাটাকে তোমার বোনটাকে তোমার বউটাকে একদম মোটামুটি সবকিছু বাদ দিয়ে রাস্তায় ছাড়ো দিবে কিন্তু এ আরেকজনেরটা দেখতে চায় কেন শিয়াল যেমন সব সময় দেশের ভিতরে মুরগি স্বাধীনতা চায় বিড়াল যেমন সব সময় ইন্দুরের স্বাধীনতা চায় ঠিক লুচ্চার বদমাশ গুলো নারীদের স্বাধীনতা চায় এগুলো সব লুচ্চা বদমাশ যার কারণে মেয়েদের সতীত্বের কোনো দাম তাদের কাছে নাই এভার আমার এটা একটা গভীর চক্রান্ত এই দেশ মনে করবেন এটা কলকাতা না এটা ইন্ডিয়া না এটা দিল্লি নয় এটা পীর আউলিয়ার জন্মভূমি বাংলাদেশ এই দেশে পদ্মাকে যারা নিষিদ্ধ করতে চায় এরা মানবতার শত্রু ইসলামের শত্রু ঠিক কিনা এই জন্য এর কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বের করেছিল চেষ্টা করেছিল পারে নাই অনেকে আমাদেরকে বলে আমরা কেন চিল্লাই অনেকে এটা বলে কমেন্টে হুজুররা খালি চিল্লায় কথা বলতে পারে না চিল্লাইলে মায়ের খা কবে ভূত হয়ে যাইতোই তো একটু সুন্দর করে বয়ান করবেন হাসে খেসে বয়ান করবেন নরম ভাষায় কথা বলবেন হ্যাঁ নরম ভাষায় কথা আমরাও জানি তো সবসময় নরম ভাষায় কাজ হয় না ঠিক না নরম ভাষা সবসময় কাজ হয় না মাঝে মাঝে ভাষাকে গরম করা লাগে আমরা যদি ভাষা গরম না করতাম তসলিমা এই দেশটাকে উল্টায় ফেলতো পুরো আমাদের গরমের কারণেই সে বিদেশে যাইতে বাধ্য হয়েছে আমাদের গরমের কারণে হিউম্যান মিল্ক বন্ধ হইতে বাধ্য হয়েছে আমাদের গরমের কারণেই কিন্তু গৌর গোবিন্দর মাসাদ কেঁপে উঠেছে এ মুসলমান নরম যেখানে সেখানে নরম দিতে আমরা যেমন জানি যেখানে নরম ভাষায় কাজ হয় না সেখানে গরম ভাষাও করতে আমরা জানি এই নরমও থাকবে গরমও লাগবে ঠিক না আমাদের এই গরমটাকে ভয় পায় দেখেই তো এগুলো বলে কেন গরম করে আরে গরম করব না তোরা নরম হ আমরাও নরম তোরা আমাদের ইসলাম নিয়ে কুটুক্তি করবি আমরা কলেজে পড়লে আমরা স্কুলে পড়লে কি আমরা ব্যবসা করলে কি আমার ইমান আছে যে হতো আমি যে যেখানেই থাকি না কেন আমি আমার গরম দেখা যাবো ইনশাআল্লাহ আমরা খুলু শুধু মসজিদে তসবি টিভি না আমরা জিহাদের ময়দানেও যাইতে পারি কারণ আমাদের বন্ধু কে কোনো সন্দেহ আছে আমাদের বন্ধু তো এখন আমরা বলি মোদি না স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক আমাদের বন্ধু আমরা মোদিকে বানায় ফেলছি আর এমন বন্ধুর বন্ধু দেখেন না মদ গাজা হিরো নিয়াবা গাঞ্জা যা আছে সব দেয় পেঁয়াজ দেয় না কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল টেজাল আছে আবার সব দিবে পেঁয়াজ দিবে না আর পেঁয়াজ এমন দামি পেঁয়াজ দেশের বাংলাদেশ যেহেতু পেঁয়াজ দিয়ে মারামারি লাগছে এমন পেঁয়াজ দিব দেখবেন এখন পেঁয়াজ আছে এত বড় বড় এটা দেখছেন নি এই এত বড় বড় এক একটা পেঁয়াজ কতটা মারামারি লাগলে যেন পেঁয়াজ দিয়ে মাথা ফাটাইতে পারো সেল লেগে এত বড় দিলাম যা এমন বন্ধু আমাদের কেউ যদি বন্ধু বানায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যেটা নাকি এখন বাংলা বিশ্বের ভিতরে একটা যুদ্ধ লাগানোর পায়তারা করতেছে ওই সোলেমানিকে হত্যার মাধ্যমে মরতেছে এখন আলহামদুলিল্লাহ মরবে এই আজীবন এগুলাই মুসলমানের মৃত্যুতে মুসলমানের কোনো যায় আসে না কারণ মুসলমানের মরণটাই হলো স্বাভাবিক বিষয় অস্বাভাবিক না কেউ যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বন্ধু বানায় যাবে তার সাথে রসুল বলেন আল মার ও মামান আহাব্বা যার সঙ্গে যার ভাব তার সঙ্গে তার কেয়ামত কেউ যদি মোদীকে বানায় মোদীর সাথে যুবকেরা তো বানায় রোনালদোকে যুবকেরা বানায় মেসিকে যুবকেরা বানায় নেইমারকে না ওর চুলের ডিজাইন বলে দেয় সে নেইমারের ভক্ত মুরিদ নাকি এসলাহি এসলাহি মুরিদ না এরপরে মেসির ইসলাহি মুরিদ নাকি না গজবি মুরিদ হুজুর আমাদের দলের বিরুদ্ধে খুঁজেছে রে হ্যাঁ কেমন ব্যাকুলের ব্যাকুল দেখেন গোল খায় সেই কোন জায়গায় আর সে আত্মহত্যা করে বাংলাদেশে ব্যাকুল না আর ও গোল খাইলেও কি না খাইলেও তোর সমস্যা কি ও গোল খাবে ইহুদি খ্রিস্টান হার সারা জিন্দগি গোল খাবে এটা আমার খুশির সংবাদ কি বলেন ঠিক না ও গোল খায় এদিক দিয়ে মরে ও তা তোর মনে দরকার কি দুঃখে একটা লোকে বাজি লাগছিল যে জিতবে এখন এমন ঠকা ঠকছে এখন আর সেই চিন্তা করছে মুখই দেখা মনে শালা আত্মহত্যা করি যা এখানে মনে করছে আত্মহত্যা করলে মেসি আবার উল্লা গোল্লা দিয়া এরা আবার জীবিত বানায় দিবে 
নাকি ওই খেলতেছে কোথায় আফ্রিকায় এদিক দিয়ে সে দুই কিলোমিটার যাবত পথ গাবো নাই ওর আমাদের গ্রামে একটা কথা বলে হন্দে নাই সর আপনারা জানেন নি এই কথা ন খেললে কথা কয় না একটা মানে ওর বসার জায়গা নাই ও নেইমারের জন্য পতাকা বানাইতেছে দুই তিন কিলোমিটার যাবৎ পতাকা কেমন ভাদাইম্মা চিন্তা করছেন নি আল্লাহ এদেরকে বুঝতে বলে না আমিন আরে বন্ধুটা যদি তারা না বানায় যদি কেমতের ময়দানে বলবে সঙ্গে জান্নাতে যেতে পারত সেদিন বানাইছিল নেইমার রে আল্লাহ কর ঠেলে ঠেলে যাও আর যদি মদিনা ওলা না বানাইতো কিচ্ছু বলা লাগতো না এই দাড়ি কার লোকে মিলে দেখ রসুলের সাথে দাঁড়িয়ে মিলতেছে কার ইমান আছে না কি নাই দরকার নাই দাঁড়িয়ে যেহেতু আমার রসুলের সঙ্গে মিলে গেছে রসুলের সাথে জান্নাত দিয়ে দেয় বলতে তো পারবেন আল্লাহ দুনিয়ার জিন্দগিতে আমি সিগারেট ওলাকে বন্ধু বানাই নাই দুনিয়ার জিন্দগিতে গাঞ্জা খরকে বন্ধু বানাই নাই দুনিয়ার জিন্দগিতে ঘুষ খরে বন্ধু বানাই নাই দুনিয়ার জিন্দগিতে কম্বল চোরে বন্ধু বানাই নাই দুনিয়ার জিন্দগিতে বন্ধু বানাইছি দুনিয়ার জিন্দগিতে হাফজ কোরআন আলমকে দুনিয়ার জমিনে পয়গম্বরকে বন্ধু বানাইলাম এ রব্বুল আলমিন যদিও আমি সলেহিন না যদিও আমি হাফজ না রব্বুল আলমিন আমি হাফজ না হইল হাফজদেরকে মোহাব্বত করলাম কেন মোহাব্বত করলাম আমি যেন ওই হাফিজে কোরআনের সালাহাত পর্যন করতে পারি আমি যেন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের সঙ্গে জান্নাতে ঢুকতে পারি এই নিয়তে আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের সঙ্গে আমি মোহাব্বতটা কাটাই দিলাম এ রব্বুল আলমিন তুমি অন্য কোনো কিছু দেখা দরকার নাই আল্লাহ পাক বলে বান্দা তুই আমার জন্য ধারণা যেমন রাখবি আমি তোর প্রতি সেমনই কাজ আঞ্জাম দিব সুতরাং যেহেতু তুই আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের সঙ্গে তাল্লুক রাখলি সুতরাং আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের সঙ্গে জান্নাতে ঢুকে যাহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে হে মুমি দুনিয়ার জিন্দগিতে বান্দা আমি আল্লাহকে বন্ধু বানাও কারণ কি দুনিয়ার সফলতাটাই আসল সফলতা না দুনিয়ার সফলতাটা বান্দার গাড়ি থাকাটা আসল না বাড়ি থাকাটা আসল না তোমার চেয়ারম্যান থাকাটা আসল না দুনিয়ার জিন্দগিতে কোনো কিছুই আসল না যেই ব্যক্তিটা একমাত্র আখরাতের সফলতা আছে সেই ব্যক্তিটাই সফল খাম যেই ব্যক্তিটার আখরাতের সফলতা নাই দুনিয়ার সফলতা চেয়ারম্যানের সফলতা কোটি কোটি টাকার সফলতা গাড়ির সফলতা বাড়ির সফলতা আল্লাহর হাবিব বলেন ওই সফলতা দিয়ে সে জান্নাতে ঢুকতে পারবে না তার যদি আখেরাতের সফলতা থাকে অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুন আলমিন তাকে এখানেও লাভবান করবে ওখানেও লাভবান করবে বন্ধু যদি বানাইতে হয় বন্ধু যদি বানাইতে হয় একমাত্র বন্ধু হওয়ার যোগ্য আমি আল্লাহ मुसलमान अपनी जे आल्ला गुलाम ओ आल्ला बंदा दुनिया जिंदगी अन्याय कर সমস্যা নাই হাজার হাজার অন্যায় করবার সমস্যা নাই বান্দা তুমি গভীর রাত 
রাতে উঠে যদি একবার ডাক দিয়া বলো আল্লাহ আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন বলে বান্দা তুই ডাক দিতে দেরি হয় মাফ করতে আমি আল্লাহ দেরি করি না মহাব্বত নামক জিনিসটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বানিয়েছেন এটাকে একশত ভাগে ভাগ করছেন একশত ভাগে ভাগ করার পর একটা ভাগ নিলেন একটা ভাগ নিয়ে আসমানকে দিলেন জমিনকে দিলেন মানুষকে দিলেন জিনকে দিলেন সাগরকে দিলেন পাহাড়কে দিলেন গরুকে দিলেন ছাগলকে দিলেন পশুকে দিলেন জিনকে দিলেন ফিরিস্তাকে দিলেন মহাব্বত নামের বস্তুটা একশত ভাগে ভাগ করে এক ভাগটা সমগ্র বিশ্বে ছড়াইলেন বাকি আছে কয় ভাগ আল্লাহ পাক বলে এক ভাগটাকে সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াই দিলাম বাকি যে নিরানব্বই ভাগটা আছে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শুধু মাত্র কেবলমাত্র তোর মতো গুনাগার বান্দাকে মাফ করার জন্য আমার দিনের ভিতরে ঢুকায় দিলা মহাব্বত নামক বস্তুটা আল্লাহ পাক একশত ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ রাখলেন তার কাছে এক ভাগ দিলেন বান্দার কাছে পশুর কাছে পাশে জিনের কাছে दरजा बंद चेयरमैन दरजा बंद एमपिर दरजा टाओ बंद प्रधानमंत्री संगे देखा कर रात जत ग मानुष रात बेला घुमाय हे मुसलमान घुमईना বান্দা রাত্রিবেলা সরকারের প্রধানের সামনে যাবা তার রাস্তাটাও বন্ধ চেয়ারম্যান মেম্বার সবার দরজা বন্ধ কিন্তু আমি আল্লাহ একজন আছি দুনিয়ার জিন্দগিতে সবার দুয়ার বন্ধ হয় আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রাত যত গভীর হয় আমি আল্লাহর রহমতের দুয়ার তত খোলা হয়ে যায় এ ভাইরা আমার এই কারণে বন্ধ হওয়ার যোগ্য কে আল্লাহ সারা বন্ধ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নাই मुसलमान तु भूलते बंद दौड़ा दुनिया जिंदगी मुख घुर समस्त दुनिया छोट आल्ला समस्त दुनिया छोट आल्ला बड़ आल्ला पक रबुल आलमीन बंदा এত বিশাল বড় দুনিয়ার ভিতরে আমি আল্লাহকে বসার মতো কোনো জায়গা নাই পাহাড়ের ভিতরে বসবো জায়গা নাই সমুদ্রের ভিতরে বসবো জায়গা নাই ওই যেখানেই যাও সেখানেই বসবো জায়গা নাই আল্লাহ বসে কোথায় উপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বসে কিন্তু মজার কথা হলো এইটা বিশাল বড় আল্লাহ দুনিয়াতে বসার জায়গা নাই 
বিশাল বড় আল্লাহ পাহাড়ে বসার জায়গা নাই সমুদ্রের ভিতরে বসার জায়গা নাই আল্লাহ বা হাদিস গুৎসির ভিতরে বলেন আনা ইন্দাল মুন কাসিরাতি কুলুবুহুম প্রত্যেকটা মুসলমানের কলব একটা আছে রাসূল বলেন ইদা সলহাত সলহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইদা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়াহিয়াল কল প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ের ভিতরে একটা গোস্তের টুকরা এটা যদি ভালো হয় আপনার সব ভালো এটা যদি খারাপ হয় আপনার সব খারাপ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে বান্দা দুনিয়ার জিন্দগিতে তুমি মনে রাখবা আসমানটা জমিনটা বিশাল বড় হওয়ার পরেও আমি আল্লাহ বসতে পারি मुसलमान खबरदार अपनार दिले भेतरे छोट्ट इमान एक कलब आब्बुल आलमीन गोटा दुनिया बसते ना पाल खूब दिल दिए बुजे विशाल बड़ दुनिया छोट्ट कलबे आल्ला नामज पड़े दरकार की रोजा रखा दरकार की पर्दा करा दरकार की मन रखब शब्द दुईटा अदृश्यर प्रति विश्वास कर नाम इमान एटर दिले आई देखा जाए ना कि देखा जाए ना इलाहा दिले भरे थे देखा जाए ना আর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যেটা সেটা কোনোদিন লুকানো যায় না লা ইলাহাইল্লাহ থাকবে দিলের ভিতরে বুকের ভিতরে ইমানের ভিতরে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ থাকবে কি বলে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এলো সুন্নতি দাঁড়ি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এলো পাগড়ি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এলো সুন্নতি লেবা সলিবা সুতিকা খাই अपनी बोलें फैन पड़ने समस्या की कोट पड़ने समस्या की ना ना समस्या नहीं मगर कथा हुई लो लिबा सुत्ता कोआ तकोर लिबा सुलो ऐ लिबा स्टिक की नजरे बोलें लाइला है लल्ला देखा जाए ना करों उटे दिलर भी शाय मोहम्मद रसूलुल्लाह लुकानो जाए ना करों उटे ऊपरेर भी शाय ठिक की ना जर दिल थक बे क्यों কলবের ভিতরে আল্লাহ আছে উপরে নামাজ লাগবে না যারা বলে কলবে আল্লাহ আছে নামাজ লাগে না আসলে কি মুমিন নাকি ভন্ড আরে এটা যদি দিলে থাকে উপরে তো প্রকাশ পাবেই আপনি আপনার বউরে খুব मोहब्बत করেন কিন্তু বলেন না কোনোদিন গোলাপ ফুল কিনে দিলেন না বউর সন্দেহ লাগবো যে আমার জামাইন মনে অন্য জায়গায় ফিরিত আছে আছে পরকি আছে মনে হয় এখন এখন সমাজের ভিতরে তো এটা কিছু মনেই করে না দুই বিয়া করলে দোষ পরকি আর কোনো দোষ নাই সমাজের হালত এটা হয়ে গেছে दोष ना आलम दुटा दोष अथच आल्ला तीन चार कारा क्या 
সাহস নাই গারো নাকি নাই না ইচ্ছা আছে কার কার হাত তুলেন মাহাগুরে খবরদার এ এই আওয়াজ যদি যায় বাড়িতে খবর আছে খবর হুজুর এটা এত খারাপ হুজুর আর কোন ওয়াজ পাইল না হুজুর এই ওয়াজ কেন করলো আরে বাংলাদেশের মহিলার আপনি যে হুর পাবেন সত্য ডেড এই চিন্তা করতে পারে না ঠিক না আপনি খালি যাই কবেন জান্নাতে গেলে বাতুরটা হুর আল্লাহ মারা দিবে ও কি মজা রে কবে এই খবরদার এটা আপনি মুখেও নিবেন না কি কথা ঠিক না এটা এটাই পছন্দ করতে চায় না অথচ আল্লাহ বলছে তিনটা চারটা বিয়ে করতেন মুরুব বিরা মনে মনে ভাববে এর এই আয়াতটা যদি আগে শুনতাম আরো এক বরির লগে কি এতদিন কাটাই আসাফ আলী ধানবি রহমতুল্লাহের কাছে এক লোক আসা বলে হুজুর বিয়ে করতে মন চায় দুইটা একটা বউ কিছু হয় না হুজুর ঠিক আছে বিয়ে করবা কোনো সমস্যা নাই এটা বাজার থেকে আগে তরমুজ নিয়ে আসো দুইটা আমার দুই ঘরে দুইটা তরমুজ দিয়ে আসো এ বছর দুই ঘরে দুইটা তরমুজ নেওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছে এই ঘরে একটা ওই ঘরে একটা হিসাব তো এটাই যে দুইটা যেহেতু আনছি এই ঘরে একটা ও ঘরে একটা এখন মোটামুটি কিছুক্ষণ পর আশা করি থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন কই যাও তুমি দুইটা নিয়ে কচুর বলছেন যে দুই ঘরে দুইটা দিতে কেবল দেড় ব্যাটারি দুই ঘরে দুইটা দিতে বলছি তাই এমনি কেন এটার অর্ধেক করো অর্ধেক করো এটা থেকে অর্ধেক এটার থেকে অর্ধেক এবার দুই অর্ধেক নিয়ে ওই ঘরে যাও দুই অর্ধেক নিয়ে ওই ঘরে যাও কচুর যেই লাভ সেই কদু লাভ হইলো কি একটা একটাই দিতাম আশা করি থানবি রহমতুল্লাহ বলো ও এই দেমাক নিয়ে বিয়ে করবি তুই দুইটা না কচুর কেন 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 বলেন কেন বেটা একটা যদি মিষ্টি কম হয় আর একটা যদি বেশি হয় তা যেটা বেশি মিষ্টি হইলো ওটা যেই ঘরে গেলো ও জিতলো আর যেটা কম হইলো যেই ঘরে গেলো ঠকলো তাহলে এটা তো ইনসাফ হইল না এই কারণে দুইটার থেকে অর্ধেক করে দুইখানেই দিলাম যেন কোনোটা মিষ্টি কম হইলো বেশি হইলো কি কেউ যেন টের না পায় বুঝতে যেন পারে যে আমাদের ঠক হয় নাই সুবাহান আল্লাহ বলেন বেচারা কেউ হুজুর আমার বিয়ার শক টক মিটে গেছে হুজুর একটাই ভালো আছে পারবেন নি আপনারা এমনি পারবেন যদি নাকি এখন তো বাংলাদেশের জরি না যদি একটা নতুন মনে বানে করে আগের শখি না যেটা আছে এটার আর শখে মজাই লাগে না পরেরটা যত সুন্দরী কালো জিরা বেগম হোক ওইটার প্রতি মহাব্বত সব কারণে পরের বউ যে কিন্তু মনে রাখবেন প্রথম বউ যেটা এটাই আপনার বেটার যেমন রসুর করিম সাল্লাম যত মহাব্বত আয়সারা দিল্লা তালা আহাকে করুক খাদিজাতুল কুবরার জন্য যতটুকু মহাব্বত ছিল অন্য কোন বিবির প্রতি এতটুকু ছিল না কি ঠিক না ওরে প্রথমটাই আপনার বিপদে কাজে লাগবে পরের বেগতিক যেটা আসবে যেটা অন্য বিবির হন সংসার নষ্ট করতে আপনার কাছে মহাব্বত দেখায় আসবে ওইটা আপনাকে চুষা চুষা খাইতেই আসবে অন্য কোনো কারণে না কি ঠিক না এখানে বিয়ে একটাই করেন বাংলাদেশে দুইটার দরকার নাই একটারেই তো সময় দেন না মিয়া আরেকটারে ভাইলে পরও কিয়া করেন আগেই ডারে করেন তারপরে অন্য তো কয়েক কথার মাঝখানে বল আসলো দেখে বললাম আর কি এখন বিষয় হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতেছেন যে এই যে দুনিয়ায় এত কিছু এরপরেও আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোর কলবে বসার বাসা বাঁধলাম আরস বানাইলাম কেন কারণ হইল তোর কলবটা আমার একটা বসার স্থান তুই ইচ্ছা করলে তোর কলবে আমাকে রাখতেও পারিস ইচ্ছা করলে বিদায়ও দিতে পারিস কিন্তু কেউ যদি আল্লাহকে বন্ধু বানায় লস কি তার না লাভ তার আল্লাহর আল্লাহর কোনো লাভ আছে লস আছে আল্লাহর কোনো পরও আছে নাকি মেয়ে আমার মতো নিমো খারাম আল্লাহকে ডাকলেও কি না ডাকলেও কি সমগ্র বিশ্ব আল্লাহকে ডাকে মিয়া সমগ্র দুনিয়া আল্লাহকে ডাকে আপনি আমি না ডাকলে কি আপনি আমি ডাকলেও কি না ডাকলেও কি না ডাকলে আমার লস ডাকলে আমার লাভ ডাকলে আমার লাভ না ডাকলে তো আমি আর মানুষ হইলাম না আমি কুত্তে হয়ে গেলাম কারণ আশরাফুল মাকলুকাত আমাকে বানাইলেন এরপর আবার বলতেছেন কুত্তা গালি দিছেন কে আল্লাহ আমাদেরকে গালি দিতেছেন উলা ইকা কাল আম উলা ইকা কাল আম ও কুকুরের মতো পশুর মতো গরুর মতো শুয়োরের মতো আবার এদিক দিয়ে বলতেছে তোমাকে আমি আশরাফুল মাকলুকাত বানাইলাম মানে ওর দাম একমাত্র ইমানের কারণে আপনি রিক্সা চালান আপনি ভ্যান চালান আপনি কৃষি কাজ করেন আপনার শরীর চামড়া কালো চোখ একটা নাই কিন্তু ইমান আছে ওই চেয়ারম্যানের চাইতেও কোটি গুণে দাম আপনার বেশি এদিক দিয়ে বলতেছেন কাবার চাইতেও মুসলমান মুমিনের দাম বেশি কাবার চাইতে আর আমি বিদায় হজের ভাষণের পরে রসুল করিম সাল্লা আলিয়াল্লাম কাবার দিকে তাকায় ডাক দিয়ে বলে এ কাবা তোমার সম্মান আল্লাহর কাছে অনেক অনেক আমি জানি কিন্তু তুমি কি জানো দুনিয়ার জমিনে কাবার মতো সম্মানিত ঘর আর নাই তোমার মতো মর্যাদাবান ঘর নাই 
যত সুন্দর ঘর হোক কি মনে হয় একটা ঘর দুই চার বার দেখার পর ওইটার মজা লাগে না যত ভালো ঘর হোক পাঁচ বার দেখবেন ছয় বার দেখার পর ধুর এটা তো দেখছি অন্য কি আছে ওইটা বলো কিন্তু কাবা তো দেখছি অন্য কি আছে এটা বলো এটা বলার কোনো সুরত নাই ঠিক না কোটিবারও যদি কোনো মুমিন এই বাইতুল্লাহর দিকে নজর দেয় যতবার দেখবে ততবার এটাকে নতুন মনে হয় যেমন আল্লাহর কালাম যতবার শুনবেন ততবার এটাকে নতুন মনে হয় পুরান মনে হয় না বিশ্বের শুরু থেকে এই পর্যন্ত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যেই কোরআনের কথা বলে গেছে সাহাবা একরামরা সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে তাবেরা সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে তাবে তাবেরা সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে আইম্মা মুজাহিদিন সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে ইমাম আবু হানিফা সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে ইমাম বুখারি সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে ইমাম সাহাফি সেই কোরআনের কথাই বলে গেছে আশাফ আলী থানবি এই কোরআনের কথাই বলে গেছে শামসুল হক ফরিদপুরে এই কোরআনের কথাই বলে গেছে আমার আগের বক্তা এই কোরআনের কথাই বলে গেছে আমি আবার বসলাম এই কোরআনের কথাই বললাম আগামীকাল ফজর পড়বেন আবার এই কোরআন দিয়েই পড়বেন আবার আগামীকাল কোনো জায়গায় মাহফিল এই কোরআন দিয়েই চলবে কেয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনটাই বলেন তো পুরান লাগছে কিনা কোনদিন চিন্তা করছেন কি যত শুনবেন কোনদিন মনে হবে না না রে এটা মজা লাগে না একটু বন্ধ কর কত শুনবো আর কিন্তু হাটিমা ডিম ডিম যারা মাঠে পারে ডিম তাদের খারা দুটি সিং যদি বারবার বলি কিরে তুই কি আর কিছু বারস না এটা খালি বারবার গসকে ঠিক না আরে গজলও যদি একটা বারবার খালি এক লোকে বলছে এই যেই মাহফিলে যায় খালি এই গজলই গায় যে মাহফিলে যায় এই গজলই গায় কিরে তুই গজল কি দুনিয়াতে একটাই বানাইছো সার নাই কাছে তো কত হুলে গাছ না গায় কিন্তু কোরআনের বেলায় কি কেউ বলে কিরে হুজুর সুরা ফাতে আসার আজ আর কিচ্ছু পড়েন না সারাদিন খালি ফাতে হয় কি আর পান না বলবে নি কেউ কথা বলে না কেন বরং ফাতে হানা না পড়লে কবে সালার ইমামের চাকরি নট কর এ কোন জায়গা থেকে আসলো বাদা ইম্মা এটা এই কোরআন নামাজ পড়াইলে সুরা ফাতে হয় পড়ে নাই কে বাদ চাকরি বাদ কি ঠিক কিনা বলেন শুরু থেকে এই পর্যন্ত যেই কোরআন চলতেছে এই কোরআনই চলবে কেয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনকে টেকায় রাখতে কেউ পারবে দমায় রাখতে পারবে আরে মিয়া কোরআন এমন একটা মর্যাদাবান জিনিস কি মনে করছেন কোরআনের একই জিনিস আমার এক ভাই পরিচিত সাবার থাকে ওনার কোর্টের দোকানে গত দুই দিন আগের ঘটনা বলতেস দুই দিন আগের ঘটনা বলতেস কোর্টের দোকানে আমার কোর্টটা উনি বানায় দিয়েছে বাংলাদেশের অসংখ্য ওলামা একরামের কোর্ট মামুনুল হক সাবুজুর থেকে শুরু করে আইবি সাহাব এরপরে সিদ্দিক সাহাব এরপরে আব্দুল বাসদ খান সাহাব অলিপুরি সাহাব হুজুর হেদায়তুল্লা আজাদি সাহাব বড় বড় ওলামা একরাম বক্তাদের কোর্ট সব উনি বানায় তা আমার এই পর্যন্ত মিনিমাম আট দশটা কোর্ট বানায় দিয়েছে তা এক এই লোকটা ইস্তেমার ময়দানে গেছে ওলামা একরামের সাথে খুব মহাব্বত তার খুব মহাব্বত সে বলে দোকানে নিয়ে যে হুজুর আমি খালি খুঁজে খুঁজে বড় বড় বক্তাদেরকে আমি আমার এই দোকানে আনি আর বসাই এটা আমার দিলের প্রশান্তি আমার টাকা দরকার নাই ওলামা একরাম আমার কাছে আসবে এটাই আমার শান্তি আমি বলতে পারবো আল্লাহ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিল এখন ইস্তেমায় গেছে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে কারেন্টের সার্কিটে ছট খেয়ে আগুন লেগে পুরো দোকান পুড়ে গেছে এই শুক্রবারের ঘটনা পুরো দোকান পুড়ে গেছে আজকে কথা হইল উনি বারবার আমাকে দেখতে চাচ্ছে কাজ মামুন সাবুজুর আসছে অনেক ওলামা একরাম আসছে দেখছে আপনারা না দেখলে শান্তি লাগতেছে না কবে আসবেন তো বললাম ওদিকে মাহফিল হলে যাব তো বলতেছে হুজুর আমার দোকানে পাঁচটা টাকার সুতা নাই যেটা পুড়ে নাই মানে দোকানের ছোট্ট থেকে ছোট্ট জিনিস ডয়ের ভিতরে দশটা টাকা পাঁচটা টাকা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হুজুর আমি আল্লাহর কাছে সুখ নেই আমি আজকে বললাম কেমন আছেন তো আলহামদুলিল্লাহ হুজুর অনেক ভালো আছে কী ব্যাপার আপনার দোকান পুড়ে গেছে আপনি এভাবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার এই পঁয়ত্রিশ চল্লিশ লাখ টাকার দোকান পুড়ে গেছে তো কি হয়েছে আমি আমার নিজের চোখে যে এই মজ এজা দেখছি এই মজ এজার কাছে চল্লিশ পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা কোনো কিছু না আমি বললাম কি দেখছেন আমার দোকানে যেই কোরআন শরীফটা তাকে ছিল যেই তাকে কাপড় ছিল ওই তাকেই কোরআন ছিল এবং যায় নামাজ আপনি আসলে যেই যায় নামাজে বসতে দিতাম আপনারে তার ওই যায় নামাজে বসে আমি নাস্তা করি কৌজুর এই যায় নামাজটা ওলামা একটা মাসলে বসতে দেই এই জামাজ যায় নামাজটায় ওলামা একটা যারাই আসে তাদেরকে বসানোর জন্য আমি এই যায় নামাজটা রাখছি এই কোরআন আর এই যায় নামাজ একটা সুতাও পুরে নাই আল্লাহ আকবার বলেন নি এতদিন পর্যন্ত আপনাদের বয়ানে শুনছি ইউটিউবে দেখছি যে অমুক জায়গা পুড়ে গেছে কোরআন অক্ষত আল্লাহর কসম হুজুর আমি নিজে সাক্ষী আমার দুচোখ সাক্ষী আমার এই দোকানের সব মাল পুড়ে গেছে একটা বস্ত্র পর্যন্ত নাই কিন্তু আল্লাহর কোরআন আর এই যায় না মাসটা লক্ষ্য তো রেখে দিছে এর চাইতে সুক্রিয়ার বিষয় আর কিছু না আল্লাহর কোরআন ঠিকানোর জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট ঠিক কি না জোরে বলে সারা দুনিয়ার ভিতরে ইহুদিনা সালাম এই মানরা এই কোরআনকে দমায় দেওয়ার চক্রান্ত করে 
কাদিয়ানির বাচ্চারা আল্লাহর নবীর নবুয়ত চাদর নিয়ে টানাটানি করে আল্লাহর কসম মনে রাখবেন এই কোরআনের বিরুদ্ধে কেউ কলম ধরবে তার কলম ভেঙে যাবে জবান খুললে জবান বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআন আমার আল্লাহ পাক নিজের দায়িত্বে রেখে দিবে কেমন পর্যন্ত নষ্ট হবে না ঠিক কি না मस्जिद बसे जिकिर जत कर मस्जिद बसे जिकिर जत कर जाए ना पावा अल्लाह के जाए ना पावा अल्लाह के मन कर देखे स्वाद मिटाय कथा कथाई गुलिसान এক প্রকার ডাক্তার আছে হাতুরি ডাক্তার এদের কাম হইল খালি একটা ওষুধ একটা ট্যাবলেট দিবে মাজা ব্যথা ঘিরা ব্যথা পায়ে ব্যথা এই ব্যথা বাতের ব্যথা পেটের ব্যথা খাউজানি চুলকানি মোটামুটি রোগ কয়টা দশটা দশটা রোগ ওষুধ দেয় কয়টা কয় না আমি তো ফেরিতে উঠছি এক মানে শুনতেছি গাড়ির ভিতরে বসে বসে অষ্ট দাঁতেন বাতের কি জানি একটা আছে ওই বাতের না কিসের আংটি তো একটা আংটি নেন জীবনে কোনো দিন আশা পূরণ হয় নাই আপনার আমাশা আপনার এই কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন আমাদের একশো টাকা দিয়ে মাত্র একটা বাতের আংটি নেন আপনার যদি কাজ না কয় মু বিফলে মূল্য ফেরত আমি চিন্তা করলাম মানুষ এত বলদ হয় কেমনে যে লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেউ মানুষ সিঙ্গাপুরে যায় আমেরিকা যায় লন্ডনে যায় ইংল্যান্ডে যায় তার কাম হয় না আর বলে একশো টাকার এই ফেরির একটি আংটি কিনলে বলে তার মনের আশাও পূরণ হবে আবার ওইটা দেখার জন্য এই বসে রয়েছে সব বাংলাদেশে তো অবস্থা এরকম দেখবেন কোনো এক জায়গায় আপনি যদি থু ফেলায় নিজের সেপ নিজে তাকান দেখবেন আরও পাঁচজন আপনার সঙ্গে তাকাইতেছে বিশেষ করে গুলিস্তানে ঢাকা শহরে এটা হয় এমনি তাকাইতেছে আরেকজন এসে এমনি আরেকজন এসে এমনি ভাই কি দেখেন দেখো কি রে কি দেখে কাই ফেলা সুপ সুপ এবার মোটামুটি তাকায় দেখে মোটামুটি দশ বিশ জন জমা তবে কি डाक्तान दस ट रोग चिकित्सा एक मोटामुटी एक रोग कैबलेट दिवे पांच चार्ट আরে ব্যাপার কি একই জিনিস এ দিল পাঁচটা ওষুধ এই দিল একটা রোগ এক দশটা রোগে একটা ওষুধ আসলে ভালো কোনটা এমবিবিএসটা না ওটা তো হাতুরে ডাক্তার ওকে ভাই যেমন আমাদের দেশে কিছু পিড়া আছে কা আমাদের এখানে আসলে তোমার নামাজ কালাম এটা সেটা লাগবে না সমস্যা নেই পর্দা টর্দা এ বাবা আছে বাবাই নিয়ে যাবো তাই না আবার কিছু কিছু পিড় আছে এদের কাছে গেলে বললেন আরে বাবা তালিমও লাগবে তরবিয়তও লাগবে গাছতেও লাগবে জিকিরও লাগবে এরপর আবার প্রয়োজন সময় অনুযায়ী জিহাদও লাগবে তাইনুদ্দিন আজাদ রহমতুল্লাহ বলতেন যারা নাকি শুধু দশ রোগের চিকিৎসা একটা ওষুধ দেয় ওরা যেমন দুই নম্বর ডাক্তার ঠিক যারা নাকি শুধু জিকির করলেই মনে করে দিন কায়েম হয়ে যাবে শুধু তালিম দিলেই দিন কায়েম হয়ে যাবে শুধু নামাজ পড়লেই দিন কায়েম হয়ে যাবে অথবা শুধু জেহাদ করলেই দিন কায়েম হয়ে যাবে এরাও সেই গুলিস্তানের হাতুরি ডাক্তারের মতো বরং ইসলাম জিনিস একটা ইসলামের ওষুধ কিন্তু অনেকগুলো নামাজও লাগবে এটাও একটা ওষুধ রোজা লাগবে এটাও একটা ওষুধ জিকির লাগবে এটাও একটা ওষুধ প্রয়োজনের খাতিরে জিহাদ লাগবে এটাও একটা বড় ওষুধ এই জন্য শুধু তসবি টিপলেই হবে না ময়দান যখন মুসলমানদের ইমান ধ্বংস করার জন্য গাফ কাফের বেইমান ইহুদির নাসরা চক্রান্ত করবে যেই মুসলমান তসবি টিপতে পারে ওই মুসলমান তরবারি থেকে হাত থেকে তসবিটা ফেলে দিয়ে নগদের তরবারি আর ধরে ফেলবে ঠিক কিনা ধরে বলে কি হবে নামাজের রোজা ইমানদারির বড়াই করে 
যদি ওই খোদার কোরআন নর্দমাতে থাকে পড়ে মসজিদের কোণে বসে জিকির যত করই কষে এভাবে যায় না পাওয়া আল্লাহকে এভাবে যায় না পাওয়া আল্লাহকে কি হবে বেঁচে থেকে অযথা বিদ্যা শিখে যদি না গড়তে পারি শোষণবিহীন সমাজে ডাকে কি হবে কিতাবাদির তালিম দিয়ে মাদির সাথে যদি ওই খোদার কোরআন নিষিদ্ধ হয় আদালতে কি হবে কিতাবাদির তালিম দিয়ে মাদির সাথে যদি ওই খোদার কোরআন নিষিদ্ধ হয় আদালতে কাফনের কাপড় মাথায় ময়দানে আয় ছুটে আয় কাফনের কাপড় মাথায় ময়দানে আয় ছুটে আয় বিলিয়ে দে না তোদের জীবনটাকে কি হবে বেঁচে থেকে অযথা বিদ্যা শিখে যদি না গড়তে পারি শোষণবিহীন সমাজেটাকে কি হবে লেখা লেখি কলম বাজির এই মহড়াত সমাজের আসল চিত্র যদি না যায় তুলে ধরা সাংবাদিকরাও আছে ভালো আছে খারাপও খারাপই বেশি ও টাকা পাইলেই মোটামুটি কলম উল্টা দেয় হয় ওইটা আর দেখা হইলো ওইটা একদম মানে পিস্টার এই কোনা এই কোনা হইলে হইতো নগতে এটার এমনি দিয়ে দেবো না না এখানে কোনো কিছু লেখাই নাই ধরুন কি বলেন কি নাই এটা একটা জিহাদ কিন্তু কলম দিয়া এটাও একটা জিহাদ কিন্তু কেউ কলম দিয়া জিহাদ করে আবার কেউ কলম দিয়া জাহান নাম কামায় এ আল্লাহ পাক কলমটাকে তৈরি আর করেছে না কে দুনিয়া যখন সৃষ্টি করেন আল্লাহ পাক বলেন ইন্না আউলা মা খালা কল্লাহুল কলম ফুম্মা কলাহু উক্তু আল্লাহ পাক আসমান জমিন কিচ্ছু বানান নাই একটা কলম বানাইছেন তখন হাদিসে আছে কলম বানাইছেন কলম বানায় বলছেন তুমি লেখো বলে কি লেখবো কোন দিন হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক চক্রান্ত হবে কোন দিন হিউম্যান ডগ আসবে কোন দিন কোন জায়গায় ওই মজনুরে দর্শনকারী বইলা ফাঁসায় দিবে কোন দিন কি হবে সব জায়গায় ঠিক করেন না সব জায়গায় ঠিক করে দেন এই ঝামেলা আছে কোন দিন কোন জায়গায় পেঁয়াজের দাম বাড়বে হ্যাঁ এই সব কিছুই কলম লেখছে না লেখে নাই সব লেখছে নিজামের বাহিরে কোনো কিছু চলে না আল্লাহ নিজাম এমন বড় নিজাম আল্লাহ পাক আবার বলছেন যে এটা আমি জানি বান্দাকে যদি এটা এমনি এমনি বলা হয় বান্দা বিশ্বাস করবো না কি আবার গল্প বলতেছে যে কলম বানাইছে কলমরে বলছে লিখতে কলম এমনি লিখছে আল্লাহ পাক বলেন আমার কথা যেন তোমার বিশ্বাস হয় এই কারণে আমিও বলে দিলাম সুরাতুল কলম নামে একটা সুরাই নাজিল করে দিস কলমের না সুরার নাম কি কলম কলম আল্লাহ পাক কলমের কসম খায় বলতেছেন কলম যা লিখেছে তার শপথ কলম যা লিখেছে তার নুন অল কলমি ওমা এস তরুণ কলমের শপথ কলম যা লিখেছে তার শপথ তার মানে কলমটা এটাও লিখেছিল আজকে বাগাদি যুব সমাজের উদ্যোগে এই মাহফিল আপনারা আসবেন এটাও লেখা ছিল এটার শপথ খাইছেন কে এই কলমটা দামি জিনিস এটা দিয়ে কেউ ভালো জিনিস কামায় কেউ খারাপ জিনিস কামায় এই জন্য সাংবাদিক যদি কেউ থাকেন খবরদার কলমটাকে ভালো পথে খরচ করেন যেন এই কলমটাকে আপনার নাজাতের উচ্ছিলা বানায় দেয় আল্লাহ কি হবে লেখা লেখি কলম বাজির এই মহড়া সমাজের আসল চিত্র যদি না যায় তুলে ধরা যদি ওই ঘুষের বলে কলমটা উল্টো চলে যদি ওই ঘুষের বলে কলমটা উল্টো চলে তবে কি যাবে রুখা দুর্নীতিকে তবে কি যাবে রুখা দুর্নীতিকে কি হবে বেঁচে থেকে অযথা বিদ্যা শিখে যদি না গড়তে পারি শোষণবিহীন সমাজেটাকে কি হবে শাসনবিহীন দাবি করে যদি ওই নবীর চেয়ার কাদিয়ানির 